大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。Trend Force 吉邦咨询日前发表统计数据， 2 0 2 4年一季度。全球前十大晶圆代工产值环比减少 4.3% 至292亿美元，其中中芯国际一季度营收环比增长 4.3% 至 17.5 亿美元，表现优于其他同行，市场份额为 5.7% 超越格罗方德与联电，跃升至第三名，仅次于台积电和三星。同时 t r e n d f o r c e 预测，由于二季度有618购物节。带动智慧型手机销售，中芯国际八英寸与十二英寸产能利用率将比一季度更高，预计营收将可维持个位数环比增长，市场份额有望维持在第三。台积电一季度营收环比下降约百分之四点一，降至一百八十八点五亿美元，市场份额为百分之六十一点七，稳坐是世界最大晶圆代工厂。三星一季度受到智慧型手机淡季影响，以及中国手机厂商换用国产替代，营收环比下降 7.2% 至 33.6 亿美元，市场份额为 11%。t r e n d f o r c e 表示，三星先进制程缺乏具规模客户，产能利用率较少，二季度营收预计将持平或略增。与此同时，三星电子在位于美国加州圣何塞的装置解决方案业务美国总部举行的年度盛会——三星代工论坛 （SFF） 美国站期间，展示了其最新的代工创新技术，并概述了其对人工智慧时代的愿景。在赋能人工智慧革命的主题下，三星宣布了其强化工艺技术路线图，包括两个新的尖端节点。SF2C 和 SF4U， 以及利用其代工、记忆体和高级封装 AVP 业务独特优势的集成三星人工智慧解决方案平台。三星电子总裁兼代工业务负责人崔世勇博士表示，在众多技术围绕人工智慧不断发展的时代，实现人工智慧的关键在于高效能、低功耗的半导体。除了针对人工智慧晶片优化的成熟 GAA 工艺外，他们还计划推出集成式共封装光学 CPU 技术，以实现高速、低功耗的数据处理，为他们的客户提供在这个变革时代蓬勃发展所需的一站式人工智慧解决方案。三星此次活动还邀请了 ARM 执行长 r e n e House 和 g r o c k 执行长。Jonathan Ross 等杰出的行业思想领袖发表演讲，他们登台强调了与三星在应对新的 AI 挑战方面建立的稳固合作伙伴关系。约有三十家合作伙伴公司在展位上展出，进一步凸显了美国代工生态系统的动态合作。三星表示，在客户群和应用领域多样化方面取得了重大进展。在过去的一年里，与客户的密切合作，使得三星代工厂的 AI 销售额增长了百分之八十，反映了其致力于满足不断变化的市场需求的决心。除了尖端工艺节点外，三星还提供专业和八英寸晶圆衍生产品，持续改善 PPA， 并具有强大的成本竞争力。凭借这种均衡的技术组合，该公司可满足汽车、医疗、可穿戴装置。和物联网应用领域的客户需求，借助 SFF 活动的势头，三星还于六月中旬举办其年度三星高级代工生态系统 SAFE 论坛。该论坛的主题为 AI 探索可能性和未来，将作为生态系统合作伙伴的协作平台，讨论针对 AI 量身刻制化的技术和解决方案。在今年的论坛上，西门子执行长 Mike e l l o AMD 副总裁 Bill N、Celestial AI 执行长 David l a s o w s k i 等业界领袖就晶片和系统设计技术的未来发表精彩见解。继去年成立 MDI 联盟之后，本次论坛还举办首届 MDI 联盟研讨会。三星将与联盟合作伙伴就共同发展机会和具体合作计划展开广泛讨论。
，重点关注 2.5D 和 3D IC 设计，以开发全面的解决方案。这些活动将进一步加强合作伙伴关系，促进共同愿景。随着人工智慧 AI 时代的到来，诸如环绕闸极 GAA 之类的结构性改进。已成为满足功率和效能需求的必要条件。在这次 SFF 论坛美国站上，三星强调了其 GAA 技术的成熟度，这是赋能人工智慧的关键技术推动因素。进入量产第三年，三星的 GAA 工艺在良率和效能方面不断展现出持续的成熟度。凭借积累的 GAA 生产经验。三星计划在今年下半年量产其第二代三纳米工艺 S F 3并在即将推出的二纳米工艺上实现 G A A。三星表示，自2022年以来，三星的 G A A 产量一直稳步增长，并有望在未来几年大幅扩张。重点介绍三星人工智慧交钥匙解决方案的跨公司合作。另一个亮点是三星 A I 解决方案的发表。这是一个交钥匙 AI 平台，是该公司代工、记忆体和 AVP 业务部门共同努力的成果。通过整合各个业务的独特优势，三星提供高效能、低功耗和高频宽的解决方案，并可根据特定的客户 AI 需求进行客制化。跨公司协作还简化了供应链管理 SCM， 并缩短了产品上市时间，使总周转时间。TAT 显著提高了百分之二十。三星计划在二零二七年推出一体化 CPO 集成的 AI 解决方案，旨在为客户提供一站式 AI 解决方案。三星代工论坛 SFF 美国站这次的重点是，三星宣布推出两种新工艺节点 SF 二 Z 和 SF 四 U， 强化其尖端工艺技术路线图。S F 4 U 是一种高价值的4纳米变体，通过结合光学缩小来提供 P P A 改进，计划于2025年实现量产。该公司最新的2纳米工艺 S F 2 C 采用了优化的背面供电网络 B S P D N 技术，该技术将电源轨置于晶圆背面，以消除电源线和序号线之间的瓶颈。与第一代2纳米。节点 S F 2相比，将 B S P D N 技术应用于 S F 2 Z， 不仅可以提高功率、效能和面积 P P A， 还可以显著降低电压降及 I R 降，从而提高 H P C 设计的效能。S F 2 Z 预计将于2027年实现量产。三星重申 ，1.4 纳米工艺的 S F 1.4 节点的准备工作进展顺利。效能和良率目标有望在二零二七年实现量产。三星强调其对超越摩尔定律的持续承诺，正通过材料和结构创新，积极塑造一点四纳米以下的未来工艺技术。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与用户产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请用户点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。